Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GP type of examination. So let's start. कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो मोस्टली कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो पहले मैं चाहूंगी कि इनमें आप सॉल्व करें फिर मैं इन सबके आंसर डिस्कस करूंगी सो स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज देर आर डैश टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटीज यानी कि कितने तरीके की इनकम्पेटिबिलिटीज होती है अगर अपन प्रीवियस वीडियो की बात करें तो अपन ने पढ़ा था कि इनकम्पेटिबिलिटी है वो तीन तरीके के होती है पहली फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी सेकेंड वन इज केमिकल एंड थर्ड वन थेरापटिक यानी कि आंसर होगा इसका सी थ्री सेकेंड क्वेश्चन इज लिक्विफिकेशन इज दैस टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी ऑप्शन देखे तो इमीडिएट बी इज डिलेड सी इज इंस्टेंट एंड डी इज बोथ ए एंड सी तो लिक्विफिकेशन की अगर अपन बात करें तो इट इज अ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी उसके अंदर क्या था कि जैसे ही आप दो प्रोडक्ट को आपस में मिलाते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर पे पहुंच रहा था और वो सीधे के सीधे लिक्विफाई हो रहे थे सॉलिड प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे ही आपने मिक्स किया तुरंत वो है जो लिक्विफाई हो गए तो यानी कि इमीडिएट भी हुआ और इंस्टेंट भी हुआ तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी क्वेश्चन नंबर थर्ड इज क्रिस्टलाइजेशन इज डैश टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी अब क्रिस्टलाइजेशन की बात करें जैसे कि सपोज आपने कोई सिरप बनाया आफ्टर टाइम आप देखते हैं कि जैसे आप तीन या चार बार वो सिरप लिया सपोज वो कफ सिरप है तो उसके साइड में कुछ क्रिस्टल्स जम जाते हैं शुगर के शुगर का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो वो किस तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी है तो ऑब्वियस है वो तुरंत नहीं होती है जैसे जिस तरीके से आप उसको री ओपन री क्लोज करते हो बार बार तब जाके वो क्रिस्टल्स है उसका फॉर्मेशन होना शुरू होता है तो इट इज अ डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी तो ऑप्शन होगा आंसर इसका होगा आंसर बी डिलेड क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फिजिकल चेंज में ऑलमोस्ट बी यानी कि जो फिजिकल चेंज है उनमें से इनमें से क्या रहता है मोस्टली दे आर विजिबल दे आर इनविजिबल क्लियर और टॉबिड तो अगर अपन इनकम्पेटिविटीज के अंदर बात करें तो फिजिकल इनकम्पेटिविटी के अंदर पढ़ा था अपन ने कि इसको अपन देख सकते हैं दे आर विजिबल इन नेचर तो आंसर इसका होगा विजिबल जैसे कि अपन ने बात की थी इमिसिबिलिटी की जैसे आपने ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स किया तो क्या होगा वो आपको विजिबल होंगे ऑयल सेपरेट है और वॉटर सेपरेट है तो आंसर इसका होगा ए विजिबल क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज कंपेटिबिलिटी मे बी करेक्टेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग तो विच टाइप ऑफ थिंग इज दैट यानी कि जो कंपेटिबिलिटी है वो अपन चेंज कर सकते हैं इनकम्पेटिबल से कंपेटिबल बना सकते हैं अगर अपन इसका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर दें तो या जो मिक्स कर रहे हैं उसका ऑर्डर अपन चेंज कर दें तो वो किस तरीके की कंपेटिबिलिटी है तो अपन ने पढ़ा था दो तरीके की इस तरीके की कि एक तो होती है इनटॉलेटेड और होती है टॉयलेटेड टॉयलेटेड के अंदर तो था कि अगर आप मेथड चेंज कर दो मिक्सिंग का प्रोसीजर चेंज कर दो तो जो इनकम्पेटिबल है वो कंपेटिबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो इनटॉलेटेड था उसके अंदर ये था कि भैया आपको प्रोडक्ट को ही चेंज करना पड़ेगा आपको एडिटिव या फिर दूसरे सब्सिट्यूट एड करने पड़ेंगे तो इसका आंसर होगा सी टॉयलेटेड यानी कि टॉयलेट टॉयलेटेड के अंदर अगर आपको कंपेटिबल बनाना है सब्सटेंस को तो जस्ट यू हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग क्वेश्चन नंबर सिक्स इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इज यानी कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का इनमें से कौन सा उदाहरण सही है ऑप्शन की बात करें ए इज एसिड प्लस एल्केलाई बी इज कैस्ट्रॉल प्लस वाटर सी इज एल्कोलॉइड प्लस एसिड एंड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड तो बाकी अगर अपन सारे बात करें तो दे आर केमिकली इनकम्पेटिबिलिटीज वेल बी इज कैस्ट्रॉल प्लस वाटर इज फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी जिसमें भी एग्जाम्पल है इमिसिबिलिटी का यानी कि जब वाटर और ऑयल मिलेगा तो ऑब्वियस वो विजिबली सेपरेट हो जाएंगे इट इज एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबिलिटी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी सेवंथ नंबर इज वेन टू और मोर इनग्रीडियंट प्रिस्क्राइब Which are antagonistic in nature and undesirable product is formed, which may affect the safety, purpose or appearance of the preparation is called as. यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही आप दो प्रोडक्ट्स को मिलाते हो तो वो जो प्रोडक्ट है वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या फिर जो ड्रग है या जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसकी सेफ्टी उसका पर्पज या उसकी अपेयरेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है तो उसे अपन क्या कहेंगे तो ऑब्वियस ये इनकम्पेटिबिलिटी की डेफिनेशन है तो आंसर इसका होगा बी इनकम्पेटिबिलिटी सारे के सारे आंसर सही होंगे दे आर थ्री टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटीज इमीडिएट एंड इंस्टेंट एग्जाम्पल इज लिक्विफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन इज डिलेड प्रोसेस फिजिकल चेंज इज विजिबल टॉलरेटेड कंपेटिबिलिटी इज एडजस्टेड बाय ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग कैस्ट्रॉल प्लस वॉटर इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इमिसिबिलिटी एंड इनकम्पेटिबिलिटी इज नोन एज वेन यू मिक्स टू प्रोडक्ट एंड फाउंड अ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट तो क्वेश्चन नंबर एट इज विच टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इज ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन सोडियम सेलिसाइलेट कैफीन सिट्रेट वॉटर तो अपन ने दो त
टॉयलेटेड के अंदर अपन ने देखा था कि अगर अपन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर रहे हैं तो इनकम्पेटिबिलिटी जो सिस्टम है वो कम्पेटिबल में कन्वर्ट हो रहा है वाइल अपन एडजस्टेड में देखा था कि अपने को उसका सब्सिट्यूट ही यूज करना पड़ रहा है तो जो सोडियम सेलिसलाइट कैफिन सेटेड है वहां पे अपन इसको इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो जो प्रीवियस प्रोडक्ट था वो सॉल्यूबल नहीं था तो ये सॉल्ट यूज करने पर जो सिस्टम है वो अब सॉल्यूबल हो रहा है यानी कि अपने को सब्सटेंस को ही चेंज करना पड़ा तो आंसर होगा इसका एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्वेश्चन नंबर नाइन इज एग्जाम्पल ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन यानी कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल सही है जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी शो कर रहा है ऑप्शन देखें अपन पोटेशियम आयोडाइड प्लस अमेटेन सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड सीज एट्रोपिन प्लस एसिटाइल खोली इन दीज रेजिनियस टिंच प्लस वॉटर तो अगर आपको याद है मैंने आपको केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में पढ़ाया था कि वेन आयोडाइड्स विथ सोडियम सॉल्ट मिलते हैं तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है तो वहां पर क्या था अमेटिन एंड पोटेशियम आयोडाइड का एग्जाम्पल था एज एक्सपेक्टर एंड जो कप प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा था तो आंसर इसका होगा ए पोटेशियम आयोडाइड प्लस अमेटिन जहां पे ये जो सोल्यूबल आयोडाइड्स हैं अमेटिन या फिर एल्कोलॉइड सॉल्ट के साथ मिलकर प्रेसिपेट का फॉर्मेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन इज वेन मैंथोल थाइमोल मिक्सड देन द मिक्सचर इज नोन एंड यानी कि अगर मैंथोल थाइमोल मिक्स होते हैं तो वो मिक्सचर क्या कहलाएगा तो मैंने आपको इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में पढ़ाया था लिक्विफिकेशन प्रोसेस वहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे लाइक like मैंथोल थाइमोल उनके बारे में मैंने बताया था कि जैसे ही मिक्स होते हैं तो जैसे मिक्स होने के बाद इनका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से कम हो जाता है तो ये सिस्टम है जो लिक्विफाई हो जाएंगे इट इज अनकम्पेटिबिलिटी तो इस तरीके के जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें अपन कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर तो इसका आंसर होगा ए यूटेक्टिक मिक्सचर क्वेश्चन नंबर इलेवन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कॉलोडल सोल्यूशन रिजल्ट इन प्रेसिपिटेट इन विच टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट एड कर रहे हो किसी सोल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो ये किस तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी होगी तो ऑब्वियस है ये फिजिकल या विजुअल इनकम्पेटिबिलिटी है तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में अपन पढ़ा था देर आर फोर टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इन सोल्यूबिलिटी इमिसिबिलिटी लिक्विफिकेशन एंड प्रेसिपिटेशन तो ये जो आंसर होगा ये होगा ए फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज पोटेशियम क्लोराइड प्लस टेनिक एसिड इक्वल टू एक्सप्लोजन दिस इज विस टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी ऑप्शन आर फिजिकल केमिकल थेरापेटिक एंड नन ऑफ द अबाउ तो अगर अपन केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो अपने कहा था कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी मोस्टली उन्हें कहते हैं जहां पे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहा है कोई सिस्टम डिग्रेड हो रहा है एक्सप्लोज कर रहा है या फिर उसमें से कोई गैस रिलीज कर रही है तो यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रहा है कि जब आप पोटेशियम क्लोराइड को टेनिक एसिड के साथ मिक्स करोगे तो एक्सप्लोजन होगा तो आंसर क्या होगा इसका केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी ऑप्शन बी Your all answers are correct. So let's check. Adjusted chemical incompatibility. Potassium iodide plus imidine is a chemical reaction. Eutectic mixture is also known as a liquefaction. Example is menthol and thymol. And when electrolyte mix with colloidal solution and form a precipitate, this is a physical type of incompatibility. And potassium chloride plus tannic acid create explosion, which is chemical incompatibility. Let's solve question. Solve. Let's 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 solve. डिस्पेंस रॉन्ग डोजेस फ्रॉम बायो फार्मासिस इज इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि अगर जो फार्मासिस्ट है वो रॉन्ग डोज है जो कि फॉर्म कर रहा है डिस्पेंस कर रहा है तो वो किस तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी है तो अपन इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ी थी तीन तरीके की फिजिकल केमिकल थेरापेटिक उसमें थेरापेटिक के अंदर अपने पढ़ा था कि इंटेंशनली या इंटेंशनली जो फार्मासिस्ट है वो एक रॉन्ग डोज को डिस्पेंस कर देगा जिसके कारण वो एंटागोनिस्ट हो सकती है सीनर्जिस्टिक हो सकती है या फिर बाई चांस मिसरीडिंग हो सकती है तो इसका आंसर होगा सी थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज विच क्वांटिटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड रिक्वायर्ड वाइल रिप्लेसिंग एट ग्राम ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड इन प्रिस्क्रिप्शन तो ये क्वेश्चन है कि भाई अगर आप इसको इस सिस्टम के साथ रिलीज करते रिप्लेस करते हो तो कितनी क्वांटिटी उस सिस्टम की यूज की जाएगी तो अपने इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर पढ़ा था कि सपोज कभी कभी क्या है सब्सटेंस है जो कि इनकम्पेटेबल होता है तो उसकी जगह अपन उसका सब्सिट्यूट यूज कर सकते हैं अब सब्सिट्यूट यूज तो कर रहे हैं बट कितनी क्वांटिटी में तो ये, ये कह रहा है कि अगर आप अमोनियम ब्रोमाइड है जो एट ग्राम यूज कर रहे थे और इसकी जगह आप अपने आप सब्सिट्यूट रिप्लेस कर दिया सोडियम ब्रोमाइड इनकम्पेटिबिलिटी को रिमूव करते हुए तो अब इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी तो सिंपल से आप उसका मोलिकुलेट निकाल लो और रिक्वायर्ड क्वांटिटी को डिवाइड कर दो तो सपोज अब मोलिकुलर वेट की बात करें तो अमोनियम ब्रोमाइड का मोलिकुलर वेट था नाइनटी तो सपोज नाइनटी ग्राम ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड द अमाउंट ऑफ सोडियम ब्रोमाइड विल बी वन थ्री वन जीरो थ्री यानी कि सोडियम ब्रोमाइड का मोलिकुलेट हो गया एक सौ तीन
सोडियम ब्रोमाइड 8.4 ग्राम बाय रिप्लेसिंग 8 ग्राम ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड हियर इज द आंसर बी क्वेश्चन नंबर 15 इज एंटासिड प्रिस्क्राइब्ड विद टेटा साइक्लिन इज व्हिच टाइप ऑफ इनकंपैटिबिलिटी अब ऑब्वियसली आपने को पता है कि जो टेटा साइक्लिन मेडिसिन है इट इज एन एंटीबायोटिक और उसके साथ आपने को एंटासिड या मिल्क नहीं लेना चाहिए क्यों क्योंकि जो एंटासिड्स होते हैं उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है और कैल्शियम है जो कि टेटा साइक्लिन के साथ बाइंड होकर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा और जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो ये किस तरीके की इनकंपैटिबिलिटी होगी केमिकल टाइप ऑफ इनकंपैटिबिलिटी तो आंसर इज बी क्वेश्चन नंबर 16 इज कार्बोवैक्स एंड फिनॉल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इज दैश टाइप ऑफ इनकंपैटिबिलिटी अब जैसे ही कार्बोवैक्स और फिनॉल आपस में मिलते हैं तो एक फिजिकल विजिबल कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है और ये होती है फिजिकल इनकंपैटिबिलिटी तो इसका आंसर होगा ए इट इज अ फिजिकल टाइप ऑफ इनकंपैटिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 17 इज रेजिन इन अल्कोहल प्लस वाटर प्रेसिपिटेट इट इज व्हिच टाइप ऑफ इनकंपैटिबिलिटी यानी कि रेजिन अगर अल्कोहल है और उसके अंदर आप पानी ऐड करें तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ये किस तरीके की इनकंपैटिबिलिटी है ऑप्शन है फिजिकल केमिकल थेरापेटिक एंड नन ऑफ द अबव तो ऑब्वियसली हम या कोई फिजिकल हो गया केमिकल हो गया थेरापेटिक और नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन है नहीं और फिजिकल के अंदर आप अगर देखें तो आपको याद होगा कि ऑप्शन था प्रेसिपिटेट टाइप ऑफ इनकंपैटिबिलिटी जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है रीजन क्या होता है ड्यू टू सॉल्युबिलिटी डिस्टरबेंस तो आंसर इसका होगा ए फिजिकल इनकंपैटिबिलिटी द आंसर थेरापेटिक 8.4 केमिकल इनकंपैटिबिलिटी फिजिकल इनकंपैटिबिलिटी एंड फिजिकल इनकंपैटिबिलिटी आई होप ऑल योर आंसर आर आल्सो करेक्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू